Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıkçası e, takımın yeni transferlerinin geç gelmesi hazır olmayışıyla birlikte ön eleme maçlarına başlayan Galatasaray'ı bana göre sırtında çok ağır bir yükle taşıyan Muslera bu gece nefes almak için iki kere mola verdi ve o iki tane büyük hata bana göre e, Galatasaray'ın oyunda geri düşmesine sebebiyet verdi. Geri dönüş muhteşemdi çünkü bu arenaların takımın olduğunu göstermeniz için bu tip geri dönüşlere ihtiyacınız vardır. Galatasaray bunu yaptı. Okan Hoca e, gerçekten de 2-0'dan sonra çok önemli riskler aldı. Yani Torreira'ya stopere alması çok enteresan hamleler, çok enteresan müdahaleler yaptı ama neticede maçı geri getirdi. Bu bizim mutlu olacağımız anlar ama ilk 24 dakikaya baktığımızda özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun 3 tane, Icardi'nin 1 tane, hadi Mertens'i de sayalım e, en azından 6 pozisyon bunların hani 5 tanesi 4 tanesi %100 diye yorumlayacağımız pozisyonlar. Bunların değerlendirilememesi açıkçası ve arkasından yenilen 2 tane basit gol. Biraz hepimizin enerjisini düşürdü ekranda ama Sasha Boy'un 86. dakikadaki muhteşem golü ardından takımın ve tribünlerin reaksiyonu ben bir uzatmalarda şöyle bir 5-6 dakika daha olsaydı hani evet çok risk aldık kalemizde 3. gol de görebilirdik belki ama öyle bir tempoda oynandı ki son 10 dakika işte bu arenaların takımı olmak için böyle oynamak gerekiyor dedik. Ben yine de Galatasaray'ı kutluyorum. Kötü bir başlangıç olduğuna inanmıyorum ama daha iyisini yapabilir miydi? İlk 25 dakikada maçı bitirebilirdi Galatasaray. Hani 3-0, 4-0'luk bir skor beni hiç de şaşırtmazdı. O oyunun karşılığı maalesef e, bu netice olmamalıydı. 2-0'la bitse bizim için kabus gibi bir başlangıç olacaktı. Büyük moral bozukluğuyla kırılarak Şampiyonlar Ligi'ne girmiş bir Galatasaray görecektik ama 2-0'dan dönmesini bildi. Okan Hoca'nın hamleleri hatta biz izlerken Torreira'yı medele dönüştürdü dedik. Çünkü savunmada çabuk oyuncuya ihtiyaç vardı. Risk alıyorsunuz. Arkada boşluklar var. Torreira'yı o şekilde değerlendirdi. Nelson oyundan çıkardıktan sonra sen nasıl yorumlayacaksın Evren? Öncelikle Mertens'in ilk yarıdaki performansına değinmeden geçmemek lazım. Ee, çok eleştirildi. Ehme aldığı süre yaptıklarıyla geçen sene özellikle. Ama bu noktalarda, bu seviyelerde Mertens yıllardır oynayan oyuncu. Dolayısıyla burada nasıl oynaması gerektiğini bilen Uzun stoperlerin arasında kafa vururken de gördük bugün Mertens'i <gülüyor> enteresan bir şekilde. Oraları hep kovalayan çok kilit oyuncu rolündeydi. İlk yarı bence Mertens e, sahanın en iyilerinden biriydi. Kesinlikle. E, Kerem'e çok güzel alanlar açtı. Kerem'le Mertens'in <gülüyor> o telepatik uyumu pozisyonlara getirdi. An Anelinho ilk yarı inanılmaz oynadı. İkinci yarı bazen aksadı ama Sasha Boy girdiği bütün ikili mücadelelerde iyiydi. İlk yarı Galatasaray gerçekten gole kadar e, çok İyi bir performans ortaya koymuştu özellikle. ilk yarı için söylüyorum. Ancak e, atamadığınız zaman bir stres de oluşuyor. O 1-0'ı bulsaydı Galatasaray bugün güle oynaya bir galibiyetten bahsedebilirdik. Ama ikinci yarı elinizde özellikle böyle silahlar varsa geniş kadronun ne kadar önemli olduğunu aslında bugün gördük. Şampiyonlar Ligi seviyesinde tüm transferlerin ne önem arz ettiğini bugün bir kez daha gördük. Tam olarak ilk 11 için hazır olmayan Zaha girdi. Tete'ye o asisti yaptı. Tete e, Ziyeş'e formasını kaybetti ama o kapatma vuruşunu muhteşem bir şekilde yaptı. Saşa Boy'un asistini de Tete yaptı. Dolayısıyla Okan Hoca'nın aldığı riskler karşılık buldu. Ama top çizgiyi geçmeseydi o zaman e, Muslera'nın hatalarından daha çok bahsederdik. Okan Hoca acaba Ziyeş'i erken mi ilk 11 başlattı diyebilirdik. Biraz skorla ilintili olduğunu düşünüyorum ama 2-0 iken hocama söylediğim bir şey var. Hocam biraz sonra belki söyleyecek. Aa, çok özür dilerim onu unutma. Özellikle yayında söyleyeceğim. Hiç umudumu kaybetmedim. Hiç umudumu maçada. kaybetmedim dedi hocam dedi. Bir gol arkasından mutlaka ben dedim 4 dakika var 86. Yani tabii ki gönül arz ediyor ama e, dedim yayında söyleyeceğim ve seni kutlayacam. Estağfurullah. 2-2 olur dedi. Hatta uzatmalarda 6 dakika, olsaydı... dakika bize az geldi biraz bu evet. süre. E, biraz daha de olurdu sanki hocam. fazla süre de olurdu. Artık ikinci reaktörü. maça diyelim. Yani Galatasaray bu oyunu oynarsa bence Kopen'e orada yener. Kopenhag yenilmeyecek bir takım değil. Bunu gösterdi. Kendi kendisine Galatasaray e, ayakları dolandı. Ve Mustera'nın belki birkaç ayda yapacağı hatayı bir maça sıkıştırmasıyla maalesef e, goller geldi. Normal şartlar altında Galatasaray'ın Kopenhag zaten bugün yenilmemesi gerekiyordu. Öyle de oldu. Kötünün iyisi bir puan artık e, son maç final maçı gibi olur gibi 
düşünüyorum bu grubun seyri için. Dostlar YouTube'un politikası gereği yayının tam halini asamıyorum. Yalnızca buraya kadar atabilirim. Videonun kalan kısmında Galatasaray ve Avrupa'dan futbolla devam edeceğiz. Galatasaray'da karar. En çok kazanan Okan Buruk olacak. Sarı Kırmızı Kulüp'te teknik direktör Okan Buruk'un ücretine zam çalışmaları tamamlandı. Başkan Dursun Özbin imkanlar seviyesinde maddi ve manevi destek verilecek. Okan Hoca ile problem olabilecek bir durum söz konusu değil. Sözlerinin perde arkası aralandı. Yönetim zam için yerli oyunculara verilen en yüksek ücreti baz alacak. Geçen sezon 1 artı 1 yıllık imza atan Okan Buruk'un sözleşmesine o dönemki dolar kuru dikkate alınarak 17 milyon TL grant ücret yazılmıştı. 2023-2024 sezonu için ödenecek rakam ise 20 milyon TL. Yeni transferlerden yedek forvet Halil Dervişoğlu şu an hocası Okan Buruk'la aynı parayı kazanıyor. Takımda TL olarak en yüksek ücret 27 milyon TL ile Kerem Aktürkoğlu'na ait. Gurbetçi Kerem Demirbay'a da 1 milyon euro ödeniyor. Sarı Kırmızı Kulüp Okan Buruk'a yapmaya hazırladığı %50'nin üzerindeki zamla başarılı hocanın geçen sezon olduğu gibi yerli isimlerde tavan ücreti almasını sağlayacak. Kerem Aktürkoğlu da ismini tescil ettiriyor. Galatasaray'da bu sezon gösterdiği harika performansla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu geleceği adına dev bir adım attı. Genç oyuncu kendi ismini marka olarak tescil ettirmek için 17 Ağustos tarihinde tam 14 sınıfta başvuru yaptı. 18 Eylül'de inceleme tamamlandı. 2 aylık bekleme süresi geçtikten sonra başvuru resmiyet kazanacak. Kerem'in geniş çaplı yaptığı marka başvurusunun içerisinde parfüm, saat, spor faaliyeti, yayıncılık gibi birçok alan bulunuyor. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılın Haziran ayında bitiyor. Kerem bu sezon oynadığı 10 maçta 4 gol attı, 5 asist yaptı. Dostlarım biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Brighton, Manchester United'ın Ferguson teklifini reddetti. Yaz transfer döneminde 80 milyon euro karşılığında Rasmus Haylund'u kadrosuna katan Manchester United bir genç yeteneği daha gözüne kestirdi. İngiliz basına göre Manchester United, Brighton forması giyen genç yetenek Evan Ferguson'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Sportbilt'te yer alan habere göre Manchester United 18 yaşındaki İrlandalı Santrafor Evan Ferguson için Brighton'a 60 milyon euroluk bir teklif yaptı. Haberin devamı ise Brighton'ın bu teklifi gülerek reddettiği ve Manchester United'a Ferguson için en az 120 milyon euro istediklerini söyledi. Brighton formasıyla sezona çok formda giren Evan Ferguson çıktığı 5 maçta 4 gol attı. Tuchel de açıkladı. Grubumuz zorlu geçecek. Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel şampiyonlar liginde oynayacakları Manchester United maçı öncesi konuştu. Manchester United'ın son dönemde aldığı sonuçlar onlar hakkında pek bir şey söylemiyor. Bruno Fernandes, Rashford ve Rasmus Haylund gibi oyuncularıyla kontratakta mükemmeller. United her zaman tehlikelidir. Oyuncular çok fazla bireysel kaliteye sahip açıklamasını yaptı. Başarılı çalıştırıcı son olarak Turnuva bizim için çok önemli bir maçla başlayacak. Grubumuz zorlu geçecek. Bu yüzden sonuna kadar tamamen odaklanmalıyız. Mümkün olduğunda her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz diye konuştu. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih deplasmana konuk olacak United'a kötü bir haber geldi. Son dönem sakatlık nedeniyle birçok önemli isimden faydalanan İngiliz ekibinde Harry Maguire'de bu maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Manchester United'da ayrıca Mason Mount, Aaron Van Bissaka, Rafael Varan, Anthony, Jadon Sancho'nun bu Bayern Münih deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Barcelona, Avrupa devlerinin elinden kaptığı 38 milyon dolarlık yıldızına lisans çıkartamıyor. İspanyol devi Barça, yıldız oyuncusunu oynatabilmek için ekonomik sorunlar halletmesini yolunu arıyor. Katalan ekibinin maaş limiti 270 milyon euroya kadar düşürüldü. Bu da 649 milyon euroluk inanılmaz bir azalma sağladı. Mundo Deportivo'ya göre bu düşüş nedeniyle 18 yaşındaki forvet Vitor Raquel'i kadroya alabilmek için ya oyuncu satmak ya da yeni gelir kaynağı bulmak zorunda kalacak. 
Aksi takdirde Barça genç yıldızın lisansını çıkartamayacak ve tam da bu noktada taraftarları büyük bir hüsrana uğrayacak. Barça, Chelsea, Manchester United ve Paris Saint Germain'in de ilgisini çektikten sonra Paranense'den Brezilya milli futbolcuyu tam 35 milyon euro değerinde bir anlaşmayla kadrosuna kattı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.